ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வேல் டாக்ஸ் ரமேஷ் சுரேஷ்ன்னு ரெண்டு பேர் இருந்தாங்களா ரெண்டு பேரும் ஆனந்த் அம்மையா சுரேஷ் வந்து ரொம்ப இளகிய மனசு படைச்சவனா ரமேஷ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக நல்ல பயனும் கூட ரெண்டு பேரும் அண்ணன் தம்பிங்களும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுடைய பொழப்பே வந்து மீன் பிடிக்கிறது தானா போய் தூண்டில் போட்டு மீன் பிடிச்சிட்டு ஏரியிலேருந்து வந்து அதை விற்று அதுலேருந்து வர காசில் தான் வந்து சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்களாம் ஒரு நாள் இவங்க சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது மத்தியான நேரம் கரெக்டாக வந்து ஒரு பிச்சைக்காரன் வந்தானா ஐயா சார் சார் சாப்பிடாதீங்க சார் நான் ஒருத்த வந்திருக்கேன் சார் நான் சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு சார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னானா உடனே சுரேஷ் வந்து அவன் தான் இலங்கை மனசு படைச்சவன்ல சரி இவனுக்கு கொஞ்சம் சாப்பாடு போடலான்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் சாப்பாடு வச்சு எடுத்துகிட்டு போய் அந்த பிச்சைக்காரங்கிட்ட கொடுத்தானா ரமேஷ் வந்து செம்ம கடுப்பான என்னடா நீ அவனை பார்த்தா வந்து சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆனவன் மாதிரி இருக்க நீ நான் கோடி சொல்கிறேன் வாரி வழங்கிட்டு இருக்கேன் நம்மளே கஷ்டப்பட்டு தானே வரும் நம்ம என்ன டாட்டா பிரில்லாவோட பிள்ளைங்களா மீன் பிடிச்சா நம்மளுக்கு வந்து ஏதோ கொஞ்சம் காசு கிடையாது நம்ம சமைச்சிட்ருக்கோம் சரி சரி இன்றைக்கி நீ கொடுத்த சரி இவன் திரும்ப திரும்ப நம்ம வந்தானா வந்து நம்ம கடுப்பாயிடுவேன் இவெல்லாம் டெய்லியும் வர மாதிரி தான் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி ரமேஷ் வந்து கோவப்பட்டானான் சுரேஷ் இதெல்லாம் கேட்கல கொஞ்சம் சாப்பாடு போட்டால் இவன் சாப்பிட்டு போயிடுவான் அப்படின்னு சொல்லி சாப்பாடு போட்டானான் அடுத்த நாள் இந்த அண்ணன் தம்பிங்க ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்டு இருக்கும் மறுபடியும் அந்த பிச்சைக்காரன் வந்தான் சார் ஐயா தெய்வமே சாப்பாடு போடுங்க ஐயா புண்ணியமாக போ முதலாளி அப்படின்லாம் சொன்னானான் மறுபடியும் வந்து சுரேஷ் வந்து சாப்பாடு எடுத்து போனானா ரமேஷ் வந்து கடுப்பானான் நேற்றே சொன்னல இதே பொழப்பாக வச்சுருக்கிறானுங்க பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிச்சைக்காரங்கிட்ட விறுவிறுன்னு போனானா ரமேஷ் போயிட்டு இங்கே வா 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 ஏய் அடிக்க மாட்டேன் வாயா ஐயோ என்னாயா நீ சாப்பாடு மட்டும் கேட்க தெரியுது இல்லை வா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு என் கூட வா அப்படின்னு சொல்லி ஏரி கூப்பிட்டு போனானா தூண்டியில் வச்சு தூண்டில் பிடிக்க போட்டு மீன் பிடிக்கிறது எப்படின்னு சொல்லி கற்றுக் கொடுத்தானா கற்றுக் கொடுத்துட்டு இன்னொரு வாட்டி இந்த பக்கம் வந்த பின்னிரு வராஸ்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பாட்டு நான் வேலையை பார்க்க போயிட்டானா ஒரு வருஷம் இந்த பிச்சைக்காரன் தொந்தரவே கிடையாது ஒரு நாள் என்னாச்சு திடீர்னு ஒருத்தன் வந்து பைக்கில் வந்து நிப்பாட்டினானா கூலிங் கிளாஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஆ சார் எனக்கு தெரியுதா சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரமேஷும் சுரேஷையும் பார்த்து கேட்டானான் உடனே இவங்க யாருன்னே தெரியலையா அவன் ஆக்ட் பண்ணியே காமிச்சான் ஐயா சார் சார் முதலாளி என்ன தெரியலையா அப்படின்னு சொல்லி ஆக்ட் பண்ணி காமிச்சு டே நம்ம பிச்சைக்காரண்டா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்களா ஆமாம் ஆமாங்க நான் தாங்க அது ஐயா நீங்கள் எனக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லி கொடுத்திங்க பார்த்தீங்களா தூண்டில் போட்டு மீன் பிடிக்கிறது சொல்லி கொடுத்திங்க பார்த்தீங்களா அதை நான் கரெக்டாக பண்ண ஐயா எனக்கு வந்து வாழ்க்கையில் ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு நல்லா சம்பாதிச்சேன் பாருங்க வண்டியெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டு ஒரு கிஃப்ட் எடுத்து ரமேஷ் கிட்ட நீட்டினானா தங்க தூண்டில் வந்து நீட்டினானா நீட்டின உடனே சுரேஷ் வந்து சும்மா விளை விளையாட்டாக கேட்டானா டே உனக்கு வந்து ஒரு வேலை சோறு போடுது நான் எனக்கு பண்ணாமல் என் தம்பிக்கு போய் கிஃப்ட் கொடுக்குறிய அண்ணனுக்கு எதுவும் இல்லையா அப்படின்னோடனே நீங்கள் வேறு நீங்கள் சாப்பாடாவது ஒரு நாளைக்கு தாங்க போட்டீங்க இவர் பாருங்கள் தினமும் ஆயுஷுக்கும் நான் சாப்பிட்றதுக்கு என்ன வழி பண்ணணுமோ அந்த விஷயம் சொல்லி கொடுத்தாரு அண்ணன் கோச்சிக்க மாட்டேங்கன்னு நினைக்கிறேன் தம்பிக்கு தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தானா மூணு பேரும் சந்தோஷமாக இருந்தாங்களாம் இந்த கதை நான் இப்போ எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா அதாவது எங்கள் ஏரியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிச்சைக்காரங்களோட எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு நாளுக்கு நாள் பிச்சை எடுக்கிறவங்க வந்து சுற்றிட்டே இருக்கானுங்க இந்த நான் இருக்கிற ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேடி இருக்காங்க கடையில் வந்து ஒரு ஜூஸ் கடை நாங்கள் வந்து சாப்பிட்டு ஜூஸ் குடிச்சிட்டு இருக்கோம் அப்போ வந்து கரெக்டாக வந்து பிச்சு பண்ணுது பிச்சுனா அந்த சொல்லுவாங்க இந்த மார்க்கெட்டிங்கில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லுவாங்க ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி மாதிரி சொல்லணும் சார் நாங்கள் அங்கேருந்து வரோம் சார் இங்கேருந்து பண்ணுறோம் சார் எங்களுக்கு வந்து காசு இல்லை சார் நாங்கள் அகதிகள் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கார்டு கொடுப்பாங்கல்ல இந்த மாதிரி இது வந்து கரெக்டாக வந்து பிச்சு எடுக்குது பிச்சு எடுத்தோன்னே நிறைய பேர் இலங்கை மனசு படித்தவங்க தான் இந்த தமிழ்நாட்டில் ஆளுக்கு பத்து ரூபா கொடுக்குறாங்க அஞ்சு ரூபா கொடுக்குறாங்க ஒரு ரூபா கொடுக்குறாங்க அவங்க சக்திக்கு என்ன இருக்கோ அது மாதிரி கொடுக்குறாங்க நானும் வந்து ஒரு பத்து ரூபா கொடுத்தேன் அந்த லேடிக்கு கொடுத்த உடனே அந்த ஓனர் சொல்கிறாரு ஏங்க கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இல்லைங்க இல்லைண்ணா கேட்குறாங்க பாவமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன் அப்படின்னா இவர் தினமும் வந்து வாங்கிட்டு இருக்கா நானும் கடைக்கு வர கஸ்டமர் கிட்டலாம் அப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணாத நான் திரத்திட்டு இருக்கேன் இதெல்லாம் கேட்குற மாதிரி இல்லை டெய்லியும் வராங்க வந்துட்டு ஈவினிங் டைமில் வந்து சில்ட்ரன் என்கிட்ட வந்து மாற்றோம் நம்ம கடையில் வந்து சில்ட்ரன் இருக்காது இல்லை பத்து ரூபா இருபது ரூபா அஞ்சு ரூபான்னு கலெக்ட் பண்ணி ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு நான் அதை என்கிட்ட கொடுக்கும் நான் ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டாக கொடுப்பேன் அந்த அப்படியே
முப்பது டு முப்பத்தஞ்சு வயசு தான் இருக்கும் எங்கள் அம்மா எல்லாம் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்து ஏன்னா நாங்கள் காலேஜ் படிக்கும் போதெல்லாம் நாலு மணிக்கெல்லாம் எழுந்து கஷ்டப்பட்டவங்க ஒரு நாள் கூட சூரியனுக்கு அப்புறம் எழுந்திரிச்சவங்கலாம் கிடையாது சூரியனை வந்து ஜெயிச்சுட்டு தான் எழுந்திரிக்கிறவங்க அவங்க உழைக்கிறாங்க இந்த அறுபத் அறுபது வயசு ஆகுது அது வரைக்கும் உழைச்சிட்டு இருக்காங்க இவளுக்கு என்ன குறை யாருன்னா உங்ககிட்ட உதவி உதவி வந்தாங்கன்னா யாருக்கும் செய்யாதீங்க இந்த காலத்தில் யாருக்கும் செய்யாதீங்க நீங்கள் தயவு செஞ்சு செய்யாதீங்க நீங்கள் ஒரு நாள் அதாவது ஜாப்பனீஸ் ஃப்ராவ் ஒன்று சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து டோன் ஃபீட் தம் ஃபிஷ் மீன் மீன் வந்து யாருக்கும் கொடுக்காதீங்க அது ஒரு நாள் தான் பசியை அர்த்தம் டீச் தம் டு ஃபிஷ் சொல்லி கொடுங்க மீன் பிடிக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க அது வந்து ஆயுஷ்க்கும் அவங்க வந்து காப்பாற்றும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி யாருக்குன்னா எதுன்னா ஒரு விஷயம் இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஒரு நாள் காப்பாற்றி விட்டு அப்படி இப்படி விட்டெல்லாம் விட்டுறாதீங்க இந்த குடிகாரங்களும் இப்படி தான் எங்கன்னா ரோட்டில் சுற்றி அப்படியே விடுவானுங்க நீங்கள் தூக்கி போய் விட்டு மச்சான் காப்பாற்றிருந்தா அப்படின்னு சொல்லி போகிறத விட்டால் அவனுக்கு நாலடி செவ்வலே அடிங்க வாழ்க்கைன்றது ரொம்ப கம்மி நீங்கள் முப்பத்தஞ்சு வயசான பசங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் இப்போ கூட அவங்க வந்து டிவியில் பார்த்தாங்கன்னா நம்ம ஸ்கூல் லைஃப் காலேஜ் லைஃப் அதெல்லாம் ஆசை போட்டுட்ருப்பாங்க ஆனால் முப்பத்தஞ்சு வயசாயிரும் அவங்க இன்னொன்று பயமும் வந்துடும் இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் நமக்கும் வயசாயிரும் செத்துருவோமோ அப்படின்ட்டு வாழ்க்கை ரொம்ப சின்னது ரொம்ப அதில் ஆறு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம்லாம் நம்ம தூங்கி தூங்கியே வேஸ்ட் பண்ணுறோம் இதில் வேறு குடிச்சிட்டு வேறு வேஸ்ட் பண்ணுவானுங்க இவங்க லைஃப்பை குடிச்சிட்டு வேஸ்ட் பண்ணுறது ஒரு ஆறு மணி நேரம் உலகத்தையே மறந்து சுற்ற வேண்டியது வாழ்க்கை ரொம்ப குறைவு பிரதர் நீங்கள் திருந்த பாருங்கள் திருத்துங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டை யாருனா வந்து திருநங்கைகள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் வந்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் கஷ்டங்கள் இருக்குது கண்டிப்பாக அவங்க வந்து கஷ்டங்களை ஏற்படுத்தி அனுபவிச்சிருப்பாங்க யாரோ ஒரு சிலர் பண்ணுற மிஸ்டேக்ஸ்க்காக அவங்களும் வந்து கஷ்டத்தை அனுபவிச்சு அதை தாண்டி வரணும் உலகத்தில் எல்லாரும் வந்து உங்களை நிராகரிச்சிட மாட்டாங்கல்ல டீசெண்டாக பிஹேவ் பண்ணுற பட்சத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் நிறைய கிடையாது எங்கள் ஏரியா பக்கத்துலேயே ஒரு ஒருத்தங்கள்லாம் வந்து இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட்டு எஸ்ஐ எல்லாம் ஆயிருக்காங்க இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட்டு திருநங்கை ஒரு எஸ்ஐ வந்து எங்கள் ஏரியா பக்கத்தில் தான் ஆயிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஆட்களும் இருக்காங்க முயற்சி பண்ணி மேலே வாங்க கவர்மெண்ட் இருக்கிற சலுகைகளை வந்து சொல்லிக் கொடுங்க உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க உங்கள் கம்யூனிட்டியில் நிறைய பேர் முன்னேறலையா படிப்பு இவ்வளோ இருக்குடா நமக்கு வந்து அதுதான்டா பெரிய ஆயுதம் நம்ம சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் வரணும் இதெல்லாம் இருக்கணும்னு சொல்லிக் கொடுத்து அப்படி மேற்பட்டு கொண்டு வரங்க உங்கள் பையன் வந்து எதனா கேட்டானா இந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கி கொடுத்துடாதீங்க உலகம் என்னென்னு ஒரு ஐம்பது ரூபா பாக்கெட்டில் கொடுத்து ஊர் சுற்றி விடுங்க போட ஓ ஞாயிற்றுக்கிழமை நீங்கள் சுற்றி இருக்க எல்லாத்தையும் கற்றுக்க வைங்க சும்மா அதை உட்காந்து பப்ஜி எல்லாம் விளையாடிட்டு அப்படிலாம் இது பண்ணாதீங்க அதாவது அவங்களை கற்றுக் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்களே தவிர அவங்களுக்கு தூக்கின்னு போய் வாயில் ஊட்டிகிட்டு இருக்காதீங்க இந்த தமிழ்நாட்டு பசங்கள்லாம் எப்படின்னா தமிழ்நாடு வீர மரபெல்லாம் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஒருத்தன் உயிர் பிச்சையே கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் கூட அதை வேணான்னு சொல்லி துச்சமாக தூக்கி போடுற பசங்க தான் நம்ம பசங்க நம்ம நாட்டில் பிச்சை எடுக்கலாமா உயிர் பிச்சையே வேணான்னு சொன்னவங்க நம்ம பசங்க பிச்சை எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க சில ப சில ஆட்கள்லாம் வேறு மாநிலத்தில் தான் வந்து பிச்சை எடுத்துருக்காங்க அவங்களெல்லாம் என் என்கரேஜே பண்ணாதீங்க தப்பு உனக்கு என்னடா கஷ்டம் ஆண்டவன் பெரிய சொத்து கொடுத்துருக்கான் கை கால் கொடுத்துருக்கான் ஒரு லேடி சொல்கிறாங்க நான் பைக்கில் லிஃப்ட் கொடுக்கும்போது அந்த அக்கா ஒரு அந்த பாட்டி சொன்னது எனக்கு வந்து பசு மருத்துவ ஆணி போல் என் மனசில் பதிஞ்சிச்சு நிறைய சமயத்தில் தோணும் நம்ம அப்பா என்ன சொத்து சேர்த்து வச்சுருக்காரு நம்ம அம்மா என்ன சொத்து சேர்த்து வச்சுருக்காங்க யாருன்னா எல்லா பணக்கார பசங்களோட அம்மா அப்பாலாம் எவ்வளோ உதவி பண்ணுறாங்க அவனுக்கு அறிவு கூட கிடையாது நம்ம எவ்வளோ டேலண்ட் இருந்தோம் எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு சில சில சமயத்தில் யோசிக்கிறது உண்டு ஒரு ஒரு பாட்டிக்கு எனக்கு லிஃப்ட் கொடுத்து அந்த பாட்டி சொல்லுது பாட்டி உங்கள் பசங்களுக்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுக்கா பண்ணிட்டேன்ப்பா எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு நான் இப்போ தனியாக தான் இருக்கேன் ஏன் உங்கள் பசங்கள்லாம் பார்த்து ஏன் பார்க்கணும் ஆண்டவங்க கொடுத்த சொத்து வேற எதுனா சொத்து எதுனா வாங்கி போடு கை கால் தான்ப்பா எங்களுக்கு கொடுத்த முதல் சொத்து அது நல்லா இருக்கிற வரைக்கும் நாங்கள் வைச்சு கால் வைச்சு கண்ணியாக அதாவது கஞ்சியாவது நாங்கள் குடிப்போம்ப்பா அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி உழைச்சி சம்பாதிக்க பாருங்கள் அடுத்தவங்களை வந்து ஏமாற்றி இப்படி பண்ணி அப்படி பண்ணி இதனால தான் வந்து இறக்கம் ஈவு இறக்கம் இந்த மனிதாபிமானம்லாம் இல்லாத மாதிரி இருக்குது யாரும் நம்ப முடியல யாரும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைப்பு இல்லை ஹெல்ப் பண்ணுறதும் வேஸ்ட் ஆச்சு உங்களுக்கு யாரா கஷ்டப்படுறாங்கன்னு தெரிஞ்சா அவங்க வந்து வாழ்நாள் ஃபுல்லாக மேலே வர்றதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணுங்க இல்லை பண்ணாதீங்க சாவுட்டும் அவன்லாம் கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு இந்த உலகம் வந்து அவனுக்கு பெரிய டீச்சர் இந்த வாழ்க்கை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு டீச்சர் அவனை